Hii ni sehemu ya shida mbili ya simulizi yetu nzuri itwayo Nyumba ya Wafu. Mtunzi na mwandishi wa simulizi ni bwana Hans Marcelin na msimulizi wako ni mimi Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Tunaopatikana kwa simu nambari 0677 062 012. Simulizi hii pamoja na nyingine hizo nyingi kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment unaweza kuzipata kwa kudownload application yetu ya Simulizi Mix ndani ya Play Store. Ingia Play Store na kisha pakua app yetu ya Simulizi Mix. Kama unakumbuka vizuri sehemu ya moja tulisha pale ambapo Side alikuwa bado anahangaika na kile kiumbe ambacho ndiye alikuwa mkewe kambangwa enzi za uhai wake. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya 22. Sidi akajibu kwa kiwa anaendelea kulia na kulia kule ya kukusitisha wala kumzuia kiumbe yule kuweza kufanya kile alichokuwa amekusudia. Yakamaliza Sidi pale pale kwa kutumia mikono yake na habari za Sidi mafia zikaozibishia pale pale. Dornadi alikuwa amefanikiwa kufika alipokuwa ameelekezwa na ilikuwa ni kama kituo cha kwanza cha kupumzika ikiwa ni usiku kabla ya hitimisho ya safari yake aliyotolewa makusudi nyumbani kwake ili mkewe aweze kuriwa uroda. Lakini masikidi Dornadi hakuwa na jua lile. Yalipokelewa na mwanaume mwenye umri wa makamu asiyekuwa na chembe ya tata basam alifanikiwa kukabidhiwa chumba ndani ya hoteli moja iliyokuwa na umiliki wa mzee Kambangwa. Japande potakapo lala mpaka gari litakapofika kesho asubuhi kwa ajili ya kukupeleka kiondani kupakia mzigo. Yalizungumza mwanaume yule, lakini pia alikuwa anazipiga hatua kuelekea mlangoni kwa ajili ya kutoka ndani ya chumba kile, lakini ghafla akisimama na kisha kurejea tena ndani ya chumba. Yalisita kutoka nje, akarejea tena ndani ya chumba. Ukitaji chakula utapiga simu ile ya mezani na ukipiga tu taeleza unachotaka. Delizukumza kwa kio na muonyesha Dona di simu hiyo iliyokuwa mezani mwa chumba kile. Dona di akakubaliana. Yalikubaliana na maelezo na ilikuwa ni baada ya kugeuza shingo yake na kuiona simu ile iliyokuwa inaelekezwa. Mwanaume yule akaondoka. Dona di alibaki mwenyewe ndani ya chumba kile akitafakari juu ya kutopatikana kwa simu ya mkewe kwa muda mrefu. Yalijaribu kuchukua simu yake na kumpigia mkewe kwa mara nyingine. Lakini bado majibu yalikuwa ni yale yale kwamba mkewe alikuwa hapatikani. Yalichukia mno, yalichukia mno Donald na alitamani aibamize simu yake chini kwa asira. Yalikuwa mikasirika mno Donald. Hivi yuma na mkiana nini mpaka azime simu? Alijiongelesha Donald akijiuliza maswali yasiyokuwa na majibu. Yalinyanyuka kitanda de pale alipokuwa amekaa, akaelekea kwenye dirisha la chumba kile huku bado akiwa anaendelea kumtafuta mkewe kupitia simu yake, lakini mara kasikia hodi kutoka mlangoni. Nalisikia mlango ukigongwa kwa shiria kwamba kuna mtu alikuwa na gonga. Dakazipiga hatua kujiongea mlango ule. Dakaufungua. Dakakutana na mwanadada aliyevaa gauni fupi la zambara uliloisha mapajani, lakini pia huko upande wa juu ikiwa imeshikilia matiti na kuacha mabiga wazi. Dada yule alikuwa na tabasamu kumtazama Donald aliyekuwa kwenye bumbuazi la kuzitazama sehemu zizo kwa zimeachwa wazi kwa mlembo yule. Yalikuwa na shangaa tu Donald. Yalikuwa na shangaa tu kumwangalia yule dada. Mambo sauti laini kutokea kwenye kinywa cha mrembo yule ikatoka kumuelekea Donald ile ilikuwa inaendelea kuzuba. Na po 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 po. po. Delijibu Donald kwa gugumizi. Mrembo yule akatabasamu na akatabasamu vile kabla ya kumpita Donald na kuzama mlendani. Alitembea kwa mwendo wa madaha akiwa mlendani, lakini alikuwa anamwachia Donald sehemu zake za nyuma alizokuwa amejazia na sihaba. Yalikuwa ni mpaga uisha sana Donald. Yalikuwa na mpaga usha. Donald bado akiwa mlangoni aliendelea kumshangaa mlembo yule aliyejiingiza chobani kwake bila idhini yake. Yalikuwa na shangaa tu Donald. Naitwa Nancy. Wewe ni Donald Wright. Mrembo yule bado aliendelea kutamba mlendani huko akisukumza kwa madaha kimsogelea Donald. Donald alibaki kimya kumshangaa mrembo yule. Alikuwa na mshangaa tu Donald. Yoke. Na unaona shangaa. Mimi nimeelekezwa na bosi leje kukuburudisha. Kwa ni kila mgeni anayeletwa humo na busi basi ni lazima apate kampani yetu. So, jambo tujumuike pamoja leo. Alizungumza yule mrembo kauli zilizomwacha kwenye mshangao mkubwa sana Donald. Yalikuwa na shangaa tu Donald. Donald alikuwa na shangaa. 
Hakuelewa kabisa kazi yake na kulala na walembo vinahusiana vipi. Akabaki akimtazama mrembo ule kwa asira. Mrembo aliendelea kujipitisha pitisha mbele ya Donald huko akichezea chizi ya kifua cha Donald. Yaliendelea tu kujipitisha. Yaliendelea kujizungusha tu mrembo ule. Tebu jeshimo binti. Alizungumza Donald kwa ukali huko akiwa na msukuma na nsili kwa miangukia kitandani. Nasi akanyanyuka. Bona hivi lakini. Mimi nimeletwa na bosi. Yeye kama wewe ulivyoletwa kwa kazi zako. Basi ndivyo hata mimi pia nipo kazini. Nitalipwa kwa kulala na wewe. Kwa hivyo upaswe kulizuia. Nasi alizungumza kionyesha kupaniki. Sikia wewe binti. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kazi na si kwa ajili ya uchafu huu unaoletea. Naomba utoke. Donald aliendelea kuzungumza kwa ukali. Nasi akabaki amedua akimshangaa tu Donald. Hakuelewa kabisa Donald alikuwa ni mwanaume wa aina gani. Hakuelewa. Hakuelewa kabisa Donald alikuwa ni mwanaume wa aina gani kwa sababu siku zote alipokuwa akipewa kazi ile hakuna hata mwanaume mmoja aliyeweza kuchomoka kwake. Sasa iweje kwa Donald. Iweje kwa Donald. Yalistajabika sana na alimchukulia Donald kama mwanaume wa kipekee. Donald nasi aliweza kuita kwa pole. Donald ya kuitika. Nakabaki tu na mtazama kwa jazba kimsubiri atoke jibani mle. Naomba tusaidiane kaka. Mimi nipo kuja kutafuta kaka yangu. Yaani kulala na wewe tu siku moja kuna milioni mbili yangu inaingia. Naomba unisaidie basi hata nilale humu bila hata kufanya lolote ili mradi tu niondekane tumelala wote ili nipate hizo pesa. Please. Naomba nisaidie kaka yangu. Nasi alizungumza kimasikitiko mno. Nilizungumza vile nasi. Moyo wa huruma ukamwingia na watu wa na Donald akamruhusu binti yule aweze kulala mle. Dakika kujua kuwa hilo lilikuwa ni kosa na kujua kabisa Donald. Huo ilikuwa ni moja kati ya mpango wa mzee Kambango aliyepanga na watu wake kwamba wamtafutie Donald binti mzuri alale naye lakini pia waweke kamera kwenye chumba takacholala. Kamera zitakazoweza kuwa nasa ili kusudi aweze kutumia video zile kuwatenganisha na mkewe pinda takaporudi pale nyumbani. Yalikuwa mipanga vile mzee Kambango kwa mipanga vile mzee Kambango alipania kumchukua mke wa Donald Donald ya kujua lolote na ola kujua kabisa alikuwa kwenye chumba kilichotegeshwa na kamera tayari yakamruhusu dansi aweze kulala na alifurahi sana kwa sababu alijua ni wazi kwamba tafanikiwa kuifanya kazi aliyokuwa amepewa alifurahi sana nasi Donald akachukua simu ya mezani na kisha kupiga lakini kile nasi alikuwa ameelekea bafuli kwa ajili ya kuoga chumba namba 209 le tawala nasi na uta kula nini Jelezo kumza kupitia sebu ile huko akimtupia swali na si aliyekuwa bafuni ili aweze kuagiza oda kwa pamoja. Tunachokula wewe na mimi nitakula hicho hicho. Alizungumza vile nasi kutokea bafuni. Okeleta okay, wali maini mbili pamoja na juisi ya parachichi. Jaliagiza vile na kisha kakata simu na ilikuwa ni baada ya kuitikia oda ile na kuambiwa kwamba taletewa. Muda somre filisikika hodi kutokea mlanguni ili kwa diwa hudumu waliokuwa wameleta chakula wakapitisha chakula kile ndani na kukiweka mizandi na kisha wakaondoka wakati huo huo nasi na alikuwa tayari ameshamaliza kusafisha mwili wake lakini alikuwa amevalia taulo tu huku nguzo telikuwa ameshikilia mikononi akasepachika nguzo ile kwenye kabati lilopo ndani ya chumba kile na kisha akajisogeza kitandani na kuanza kujikausha maji mwilini mwake kwa kupitia taulo lile lililokuwa amevaa alianza kujifuta maji katika mwili wake nasi kwa makusudi alipokuwa amekaa Donald alizielekeza sehemu za nyuma za mwili wake zilizokuwa wazi kabisa lakini pia huko akiwa anaendelea na zoezi la kukausha sehemu za mbele za mwili wake Donald macho alimtoka pima yalikuwa na ukodolea macho mzigo wa nasi uliokuwa wazi kabisa kumuelekea yeye yalikuwa na kodolea macho kabisa Yalikuwa naangalia sana Donald na kutikisika kwa sehemu zile za nyuma na binti yule alikuwa anatikisa tikisa sehemu zake za nyuma mara tu alipokuwa anajisafisha sehemu zake za mbele usalendo kamshinda ghafra akajikuta kis ghafra akajikuta kisimka na bila idhini yake njuka wake akasimama lakini tena ikuwa yake yaliongozwa na hisia na bila kuchelewa akajisogeza karibu kabisa na nasi alipokuwa ameinama akijifuta maji kwenye miguu akamkumbatia kwa nguvu na kumfanya nasi ageuka akiwa tayari mikononi mwa Donald wakabaki wakitazamana wakajikuta wakikutanisha vijua vyao tayari kwa kubadilishana mate simu ya mkononi iliyokuwa ikiita ndio ilimshtua Donald kutoka kwenye usingizi mzito aliyokuwa ameupata yalikuwa ni baada ya kupeana mautamu na mrembo nasi Donald alikorupoka kutoka kwenye usingizi 
nilipoangalia pembeni yake ile muda Nancy akizivuta pumzi za usingizi Nancy alikuwa bado melala na huko macho yake akiwa bado na usingizi akaangalia mahali pale simu ilipokuwa inaita niligundua ni yake akaichukua na kisha kuitazama ilikuwa ni namba ngeni lakini akaweza kuipokea Yaliweza kuipokea namba ile Halo Yalizungumza Donald akisikiliza sauti iliyokuwa inatokea kwenye simu ile kama anaifahamu au la ya habari yako Donald sauti nzito ikasikika kupitia simu ile Salama Mimi naitwa Stan Nimepewa maagizo nilipewa maagizo asubuhi na mzee Kambangwa kwamba utakuja kuchukua mzigo wa marobot Sijui ndio wewe Donald kama sijakosea Ah ye 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 ndio mimi ndio mimi Umefikia wapi sasa hivi Nipo hotelini hapa nadhani ni hoteli ya mzee Oh, sawa. Basi asubuhi utatafutwa na mtu. Si ushaona na kijana hapo? Ya, yeah, ndio. Basi atakuleta huko kulipo na mzigo. Sawa. Asante. Sawa. Kwa na maji. Mtu yule alizungumza huko akiwa na kata simu yake. Donald alimtaza Bananci aliyekuwa tabani kitandani kwa usingizi na alipogeuza macho yake na kutaza masaa iliyokuwa katika simu yake na aligundua kwamba ilikuwa ni tayari usiku sana kwa sababu saa hili ilikuwa nasoma kwamba ni saa nne na dakika kubi da tisa za usiku. Nam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 22 ya simulizi yetu nzuri itwayo Nyumba ya Wafu. Je, nini kitaendelea? Mimi na wewe hatujui. Chakufanya karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 23 ndani ya nyumba ya wafu